baie welkom, kom ons het net so en dan maak ons ons harte stil voor die Heere. Nog een week is voorbij Heere, nog een week waarin u ons wonderbaarlik in die leven gehou het. En vanmorgen is ons hier om voor u te kom staan en te kom belei Heere, dat u is koning en ons is knechte, u is groot en ons is klein, en u weet en ons weet nie, Heere. En ons sê vir u dankie vir u groot genade, dat u ons vanmorgen nog toegelaat het om te kon opstaan en hierna te kom. Dankie daarvoor. Dankie, Heere, dat u in hierdie week vir Veronica en die twee kinders gespaar het in hy verskrikkelijke motorongeluk. Ons dankie, Heere, dat hulle veilig deurgekom het, alhoewel hulle seer gekryd, Heere, dat u hulle, hulle siele gered het, hulle levens gered het van die dood. En sê vir u dankie daarvoor. En ons bid nou terwijl hulle ansterk dat die hand oor hulle sal wees en dat u geneesing vir hulle Heere dier hierdie ding sal bring. Terwijl ons vanmorgen hier is Heere wil ons vraag dat u ook elkeen sal aanraak in ons gemeente wat die aanraking nodig het. En Heere hulle wat nodig het om bemoedig te word, ons bid Heere dat u dier die kostbare heilige gees soos net u kan doen met hulle sal kom ontmoet. Dank je dat ons vermoorden die kracht van uw woord in ons met het. Help ons vermoorden, Jere, om te hoor wat u sê, nie wat de mens sê nie, wat u woord voor ons sê. Ons pleit die bloed nou oor ons, en ons verheerlik u naam, saam met mekaar, in Jezus' naam. Amen. Vrienden, ons is steeds bezig in Amos, <coughs> En ons is vandaag een Amos hoofstuk 6. Verlede week het ons gezien dat God ons roep om hom te soek. Om hom die reden van ons bestaan te maken. Die ware sin van die leven, verlede week het ons gezien is waarlijk een hom. Die begin en die einde, die onvermijdelijke einde. Ons het gezien verlede week dat die leven bestaan nie uit menselijke ervarings en die bij elkaar maak van goed nie. Dit is een hom en een hom alleen. Vandaag gaan ons voort in die thema van vandagse boodschap is die gevaar van voorspoed en hoogmoed. Blijf saam met mij naar Amos hoofstuk 6. Die gevaar van voorspoed en hoogmoed. Amos hoofstuk 6. Ons gaan lezen vanaf vers 1. Amos sê, weer die gerust is in Sion en die zorgeloze op die berg van Samaria die vernaam is van die eerste onder die nazi's, na wie die huis van Israel kom. Trek dier na Kalne, en kyk gaan vandaar na Hamnat, in die grootstad, trek af na gat van die Filistijnen. Is hulle beter as hierdie koninkryke, of is hulle grondgebied groter as jylle grondgebied? Jylle wat die dag van onheil ver afstel, en die setel van geweld nader skywe, wat op bedde van die voer le, en uitgestrek le op hulle rusbanke, en die lammers van die klein vee, en die kalvers uit die stal eet, wat liekie sing saam met begeleiding van die harp, wat net soos David vir hulle muziekinstrumente uitdink, wat uit offerkomme wijn drink, en hulle met die beste soorte olie salf, maar hulle nie oor die verbreking van Jozef bekommer nie. Daarom sal hulle nou op die voorpunt van die ballinge in ballingskap gaan, en daar sal hulle eindkom aan die remoerige gejiebel van die leegleers, die Heere, Heere het by homself gesweer, spreek die Heere, die God van die leerskare. Ek het een afski van die trotsheid van Jacob en haat sy paleise. Daarom lever ek die stad oor en al wat daarin is. Net tot so ver, vriende. Amos begin hier die gedeelte van sy waarschuwing in hoofstuk 6 aan Israel dier van drie betekenisvolle woorde gebruik te maak. Hy gebruik drie woorde in vers 1, hij praat van die gerustes, hij praat van die zorgeloses, en hij praat van die vernames in vers 1. Nou die gerustes, als je gaan kijken naar die woord, wat het betekent, dan betekent het die wat sekuriteit het, die wat gemakkelijk is en veilig is en daarom hoogmoedig wordt. Die zorgeloses is een ander woord, en dit betekent hulle wat hulle vertrouwen stel in iets. En in die geval van Israel, 
en Samaria het hulle, hulle vertrouwen gesteld in die bergen van Samaria wat rondom hulle was. Hulle het in die bergen gewoon. Hulle het veilig in die bergen geblei. Hulle was hout gerus. Hulle het gerus. Nou Spurgeon schrijft van hier die gedeelte. Rus kan een goede en een godelijke zaak wees. Die Heer Jezus wil voor ons rus gee. Hy sê daar is een rus wat wacht voor die mensen van God. Zoals ons ook zien in Hebreus 4. En dan is daar ook een rust wat voor ons wacht in die hemel. Zoals wat ons zien in openbaring. Maar zij, dan is daar een ander soort rust. Een zondige soort rust. Wat gekenmerkt wordt door traak my nie achtigheid, luiheid en oorvloed. Amos praat van een zondige gemak. Een vleeselijke soort van securiteit. Dit is niet die zelfvertrouwen van een mens wat vergeven is niet, maar die gemak van een geharde elendeling wat die straf veracht. Dit is niet die verzekering van iemand wat op die rots is niet, maar die gemak van een redeloze dronkaard wie zijn huis op die zand in mekaar valt terwijl hij voortwoedt. Dit is niet die kalmte van een ziel wat vrede met God gemaakt het nie, maar die gemak van die wansin, van die wansinnige wat zij zonde zo so diep voor homself weggeber het, dat hij denkt God het ook niet zien. Nie. Dit is die gemak in valse vrede van iemand wat gevoelloos geworden is, verhard dier zonde, onnoezel en zorgeloos. Spurgeon zei: Hier die persoon het aan die slaap geraakt in God, en mag hij gauw wakker worden, anders zal hij vind dat hij een plek in die hel voorbereid het voor homself. Hier zien ons die gevaar van een soort geestelijke narcose. Mensen op aarde is geestelijk gesproken in ons dag ook onder een soort geestelijke narcose. Rustig en heel ontspannen, kalm en heel bederf is hulle op pad hel toe, alsof niks verkeerd is nie. Amos praat verder ook van die vernames. Wat bedoel hy? Beteken letterlijk, die woord beteken letterlijk die eerste is. Hulle was ook dan die eerste van die eerste nazi. Amos noem Israël in vers 1 die nazi, wat die eerste is onder die nazi's wat na wie toe Israël gekomen het. En hij verwijs hier naar hulle positie tegen God en hulle baie speciale verhouding met hom. Hij het hulle uitgekies onder die nazi's en hulle uniek gemaakt. Hulle was Godse volk en al die ander volk het vir hulle gevrees toe hulle in die woestijn deurgetrek het. Die enigste volk wat kon sê, ons het een God in die hemel wat voor ons strijd, wat in een wolkolom en een vierkolom samen met ons trek bedags en s'nachts, wat die rooi sê voor hulle gekloof het, wat hulle vir 40 jaar in die woestijn gedraaid, wat voor hulle water in die rots gegeet, wat die Jordaan laat opruis het, so dat hulle droogvoets kon deertrek, wat Jerichoese mieren voor hulle laat val het, en wat een levende verbond gesluit het met die huis van David. Hulle was letterlijk die bevoorrechte enigste kind. Israël. Die eerste onder die nazi's. En Amos noemt die rijk en geruste en hoogmoedige inwoners van Samaria die eerstes van die eerste. Die roem van Israël. Die mensen en die heel boonste sferen van die bevoorrechte leven. Die eerstes van die eerste nazi, Godse nazi. Kom ons lees weer vers 1. Wie die gerustes in Sion die zorgeloos op die berg van Samaria, die vernames van die eerste onder die nazi's, na wie die huis van Israël kom. En zo so het hulle hulle self gesien. Boe aan die voedselketting, onantastbaar succesvol, die geseendes van die geseendes. Soveel zo so, dat hulle in hulle hoogmoed, en in hulle voorspoed, en in hulle selwaan, openlijk een zonde begin leef het, alhoewel hulle die gebod van God geken het. Vrienden, daar is iets baie gevaarlijks voor die mens een volgehouwe voorspoed. Ik is niet die een voorspoed nie. Ek wens dat het goed zal gaan met alle mensen. Ik denk dat het is belangrijk dat het goed gaan met mensen. Ik is niet die een voorspoed nie. Maar hier is ons probleem. Volgehouwe voorspoed voor die mens wie zijn hart niet getemper is, die die inwoning van die Heilige Geest niet, wat nog steeds inwendig die probleem van zonde in zonde zijn heerschappij heeft. 
volgehouwe voorspoed bring noodwendig vir daar die mens hoogmoed en sonde. Ons sien dit vandag in die VSA, ons sien dit in Canada, ons sien dit in Europa, de kades van voorspoed na die Tweede Wereldoorlog het mense gebring op een punt waar hulle omdat hulle harte nie getemper is dier die Heilige Geest nie, Hulle dink dat hulle God nie nodig het nie en hulle leef in openlijke sonde en elke dag dink hulle nog meer bizarre sondes uit om die God van die jimmel te terg. Waar kom het vandaan? Volgouwe voorspoed wanneer die mens van sonde nie onder die beheer van die Heilige Gees is. Die innerlijke gebrokenheid van die mens wanneer dit onbewaak gelaat word in tye van groot voorspoed, dan gebeurt er iets baie slechts in die binnenkant van die mens. Daar kom van nature, en dit is ons sondige natuur, daar kom van nature een soort afskiewelike trots en hoogmoed na voren, een soort van aanspraak op net die beste. Die Engelse woord is entitlement. Ek is gerechtig hierop. Ek het die recht om so te lewe. Ek het die recht om te maak wat ek wil. Ons heiland raak hier aan in sy gelijkenis van die reik dwaas. Lukas 12, luister na hier die ontnuchterende woorde. En hy sê vir hulle, Lukas 12 vers 15, Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, gierigheid, wil meer en meer he, want iemand sy leven bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie, dit wat ons verlede week gesien het. Toe vertel hy vir hulle hier die gelijkenis, hier die verhaal. Hy sê, reikmanse grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skiere afbreek en groter bou, en ek sal daar al my onopbrengste en my goed insamel, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, ris, eet, drink, wees vrolik, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hier die nacht sal ek jou siel van jou af eis, en wat jy gereed gemaakt het, wie sin sal dit wees. Vers 21, so gaan dit met hom, wat vir hom selfs katte vergader, en nie reik is in God nie. Wat een waarskiewing. So gaan dit met hom, wat vir hom selfs katte vergader, en nie reik is in God nie. Vriende, wanneer ek die reik en die machtige mense sien, wat die wereld dien, vul dit my nie met bewondering en ontzag nie. Lang kal nie meer intimideer daar die mense my nie. Lang kal nie meer denk ek dat hulle so groot en so goed is nie. In teendeel, ek voel verskrikkelijk jammer vir hulle, want hulle is arm in God. En daar is geen groter armoede, as om arm te wees in God nie. Daar is geen groter bankrotskap, as om bankrot te wees geestelik nie. En, ek weet dat hulle baie zwaar gaan sterf. Hulle maak hulle so vast aan hier die wereld en aan hier die aarde, dat hulle nie kan los nie. En hulle sterfbeddens is een vroeging en een worsteling en een elende. Een bewys, dat die mens erg tydelik en baie swak is. Ons hou ons vir nie so groot en belangrik, vriende. Ons is baie swak en ons is baie nietig. Maar voorspoed maak die mens aanmatigend en hoogmoedig. Amos sê vir in vers 2, trek dier na Kalne en kyk, gaan van daar na Hamad, die groot stad, trek af na gat van die Filistijne. Is jylle beter as hierdie koninkryke? Of is hylle grondgebied groter as jylle grondgebied? Hy sê vir hulle gaan kyk na al hierdie sterk nazies wat om julle le. God het hulle gestraf en hy sal julle ook straf. Al dink julle dat julle beter is. Al voel julle dat julle die eerste is van die eerste is. In vers 3 waarski hy hulle sê julle wat die dag van onheil ver afstel en die setel van geweld nader laat skywe. In hulle geruste hoogmoed veilig in hulle vesting sê hulle vir hulle self die dag van die Heere, die dag van onheil is nog ver. Laat ons meer geweld gebruik om nog reiker te word. Terwijl ek het gelees het en hier oor gedink het, ek gedink aan dit wat 
huidiglik in ons land aan die gang is, jy weet die geskieterij van mense en die uh, syndikate wat in mekaar oorlog voer en die geweld nader bring, want hulle wil nog rijker en rijker en rijker word. Dit is precies waarvan Amos hier praat. Volgouwe voorspoed bring ook een soort slechtigheid oor die mens. Ons bederf baie vinnig wanneer dit goed gaan, vriende. Hoor hoe beskryf hy dit vanaf vers 4 tot 6, hy sê, jylle wat op die bedde van die voor le, en uitgestrek le op jylle rusbanke, en die lammers van die kleinvee, en die kalvers uit die stal eet, wat liekie sing met begeleiding van die harp, wat net soos David vir hulle muziekinstrument uitding, wat uit offerkomme wijn drink, en hulle met die beste soorte olie salf, maar hulle nie oor die verbreking van Joosef bekommer nie. Is nou die natuur van die mens, Ons bederf van een gerust kootoontjes, jy weet. En wanneer dit lang genoeg aanhou, dan beskou ons dit als een aanvechtbare reg. Sit ons zondige natuur daarby en ons sal onreg pleeg om dit te behou. Ons sal mense te nakom en ons sal mense vertrap om boe op ons mishoope te bly, want een mishoop is dit. Dit het in een vorige boodskap al gesê, op sy beste is die beste wat hier die wereld kan bied, een mishoop. Maar dit is my mishoop, sê die mens, en ek sal vech om boe te bly. In die Nieuwe Testament, kyk wat sê Paulus, Philippense 3 vers 7, wat vir my wens was, het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jezus my Heere, terwille van wie ek alles prijs gegeet, en as drek beskou. Die, die woord drek beteken letterlijk uitwerpsel, mis, dang, om Christus as wens te verkry. En in hom gevind te word, nie met my gerechtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat dier die geloof in Christus is, die gerechtigheid wat uit God is dier die geloof, so dat ek hom kan ken, vriende, nie so dat ek rijker kan word en groter kan word en machtiger kan word nie, so dat ek hom kan ken en die kracht van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lijden, terwijl ek aan sy dood gelijkvormig word of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Hoekom dink jylle het Paulus aan die einde van sy leven gesê, ek word as een drankoffer uitgegiet, ek is gereed, ek het die strijd gestrui, ek is recht, kap my kop af, laat ek gaan, Paulus het die werkelijkheid van hier die wereld duidelijk gezien. Duidelijk gezien. Hy het gesien hoe vervloek is hier die plek, hy het gesien hoe sondig is hier die plek, hy het gesien hoe selfsichtig is die mens, hy het gesien hoe elke ding wat die mens aanpak en die hart van die mens nie getem is en getemper is dier die heilige geest, hoe dit in een totale gemors en een fiasco verander. Hy het gesien en hy sê, dit is een mishoop. Baie min mense selfs in die ware kerk vandag verstaan rechtig en vergewe my die Engelse woord, want ek kon nie dink aan een beter woord nie, hoe mest up, mest up hier die wereld is. Min mense sien dit. Ten spuite van die woord, ten spuite van die kennis van die woord en die heilige geest, is daar kinders van die Heere in die ware kerk wat nog steeds dink hulle kan vir hulle koninkrijke hier bou. Op hierdie mishoop en verwaarloos die koninkryk van God, die ware koninkryk. Hoekom dink ons, skryf Johannes, moet nie die wereld lief hee, en die dinge wat in die wereld is nie, dink ons, hy was nie ernstig nie, hy was dood ernstig. Omdat Israel volgehou het om in hierdie gemak en sonde voor te leef, spreek Amos weer eens vir hulle Godse waarskiewing in hulle vers 7, daarom sal hulle nou op die voorpunt van die ballinge en ballingskap gaan, daar sal hulle eind kom aan die remoerige gejubel van die leeglaars, die kommentaarskryver David Guzik skryf, hy sê, Israels sondige gemak wees duidelik in hulle aanname dat hulle veilig is, dit wees in hulle ongeërgde afmaak van die dag van oordeel, wat volgens hulle nog ver is, dit wees in hulle vreedheid in oor ander mense en hulle liefde vir hulle self, dit wees in hulle gemak en hulle sondige selfbederf in hulle sorgeloosheid en in hulle dronk onkunde. 
en dan skryf Spurgeon die volgende van hierdie gedeelte, hy sê, selfbederf is die God van menige mense. Hulle lewe nie vir Christus nie, maar vir hulle self. Hulle lewe nie vir sy kerk nie, wat gee hulle om vir sy lichaam? Hulle lewe vir hulle self en vir hulle self alleen. En dan sê hy, ons vind hierdie tussen die reikes en die armes, want in al die stande van die samenleving vind ons hier die sierdeeg. En dan skryf David Guzik verder, Koning David het in onheilige gemak en ontspanning by die paleis achtergeblei, toe hy op die slagveld moes gewees het. En hy het in sonde geval met Batsiba, en hy het eindelijk haar man vermoor, om sy immoraliteit te probeer toesmeer. Waar het hierdie gemak en sorgeloosheid van David vandaan gekom? Sonde en hoogmoed een opgeblaaste beeld van die self. So min mense vandag verstaan werkelijk die woorde van ons heiland in Lukas 9 vers 23 tot 25. As iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my aan wil verloor, weggee, hy sal dit red. Wat baarde die mens toch as hy die hele wereld win, maar homself verloor of skade aan doen? Die ander evangelie sê, aan sy siel skade lei. En vriende, dan, dan is het asof die dam wel bars van Godse kant af, is asof God om nie self nie meer kan inhou nie. En dier Amos, sien ons hier die frustratie en teleerstelling van God in vers 8, wanneer hy die volgende woorde sê, hy sê die Heere, Heere het by homself gesweer, spreek die Heere die God van die leerskare, ek het te afsku in die trotsheid van Jacob, en ek haat sy paleise is asof God nie meer homself kan inhou nie, en die dam wil breek, en hy sê, ek verafskie jylle hoogmoed, en ek haat jylle paleise. King James lees hier die vers as volg, The Lord God hath sworn by himself, said the Lord, the God of hosts, I abhor the excellency of Jacob, and I hate his palaces. Daar is min dinge wat God so verafskies as hoogmoed en trots en vriende, ons is allemaal geneig daartoe, ek vind dit kort kort in myself ook, dat ek in een onbewaakte oomlik denk ek is beter as ander. En dan moet ek, wanneer die geest van die Heere dit vir my duidelik maak en sê ek, Heere, ek skies vergewe my, ek het vergeet, ek het vergeet, Heere, van waar u my opgetel het, ek het vergeet dat die grond voor u troon is gelijk. Ons dink ons is gerechtig op meer as ander. Ons is baie speciaal en ons is so speciaal dat niks slechts met ons mag gebeur nie. En met verloop van tyd bou hierdie hoogmoed en hierdie trots laag vir laag op in ons harte en dit bou tot op een punt op waar ons dink ons is foutloos en ons is onvervangbaar en in hierdie hoogmoed toestand leef mense in sonde, dit kan nie anders nie, want dit is wat gebeur wanneer hoogmoed in die hart van die mens heers ons begin dink, ons is die standaard, my belevenisse, my behoeftes, my geluk, my voordeel, my belange, my agenda, my toekomst, my voorrechte. Vriende, dit is nie die Nieuwe Testament nie. As ons die Nieuwe Testament in sy hele context lees, dan is daar net een focus in die Nieuwe Testament, en dit is Christus Jesus ons heiland, nie om ons nie. Alles begin draai om my, want die sonde en die hoogmoed maak my so groot in my eie oe, dat ek niks anders meer kan sien. En dit is op hierdie gevaarlike punt wat Israel gekom het, is gevolg van hulle voorspoed en hulle veiligheid. Veilig en vet het hulle geblei in die berge van Samaria. Hulle eet sachte vleis en drink goeie wijn, en hulle het God in hulle verhouding met hom lang al vergeet. Nou lewe hulle vir hulle self en vir sonde, en ek het het al baie gesê, die kern van sonde is hoogmoed. Hoogmoed is die kern van sonde, dit blaas jou beeld van jouself op en dit verklein God, dit blaas myself op en dit verklein ander en God haad het, hy veracht het. Laat my toe om dit te demonstreer, Sandrie sal jy vir ons die slides opzet wat ek vir ons voorbereid het. Ek het vir ons, ach ek wil dit net grafies voorstel, en ek sal aan die einde van die dienst, daar by die deur vir elkeen van julle print uit daarvan geel, dat julle dit kan huis toe vat en dit gedierig voor julle self hou. 
Dit is hoe ongeredde en een godsdienstige persoon die leven zien. Ik is bij groot. God is ver en klein. Ja, ons weet hij is daar. Maar hij is ver van mij af. Hij is klein. Ik had het niet om te wanneer ik om nodig heb. Maar verder is die leven en alles wat ik doe. I, me, myself. Zet voor ons die twee dingen op. Een waarlijk wedergeboren persoon leeft zo. So. Hij is God. Hij is ik, klein letterkies. Ik, die dienst naar. Ik, die een wie zijn zonde vergeven is. Ik, die een wat in die hel moest geweest het. Maar ik heb een genadige en een liefdevolle koning. Wat groter is, is wat ik ooit kan beseffen. En vrienden, hier is niet eens een verhouding. Nie. Als ons dit een verhouding wou zit, moest onze spikkelkie daar gemaakt het en die kool moest groter geweest dan die heel al. Want God is groter dan die heel al wat hij geskip het. Ik kan dit niet op een op PowerPoint presentation voor je wijs nie. Want het is niet een voorstelling. Ik die vergeefde, ik die slaaf, ik die dienstnig. Wat kan ik voor u doen, Jere? I is groot, I is die koning. Jere, hoe kan ik u dien? Hoe kan ik u naam verheerlik? Hoe kan ik u koninkrijk bouw? Want ek, ek is uit genade gered. En ik ga een stelling maak vanmorgen van hierdie kansel af. Gaan weer voor ons naar slide 1 toe, Sandri. Als dit is hoe jy die leven sien, het je God nog niet ontmoet nie. Je weet niet wie hij is niet en je weet niet wie jij is niet. Je weet niet hebben al niet. Je moet eerst die levende God ontmoet om te kan zien wie hij is en wie jij is. Ik moet hem eerst ontmoet voordat ik kan verstaan hoe vuil ik is en hoe schoon hij is. Hoe klein ik is en hoe groot hij is. En hier is die ding, vrienden. Als ik en jij niet onszelf voor God vernederen, nie, zal Hij ons moet vernederen. Ik niet kies en moet het doen. Want dus, sluit nummer twee is die werkelijkheid van die koninkrijk. En als jij dit niet ziet nie, of niet wil aanvaar nie, en je wil niet jezelf vernederen voor God uit jouw eigen uit niet, dan zal die werkelijkheid van Godse koninkrijk jou uiteindelijk vernederen. Eerstens doen God het in een poging om jouw ziel te red, jouw eeuwige ziel. En dan, indien je aanhoudt om jezelf te verhard, zal God jou moet vernederen tot die hel. Want zonde moet gestraft worden. En daar is geen aanneming van die persoon. Nie. Kom eens kijken, een beetje naar. Voor Israël was dit hier die verschrikkelijke vernedering. Vanuit de gemakkelijke huizen, met die zachte vlees en die goede wijn, hij het net lammerkies en kalerkies geëet, hij was baie bederf, hij het net A-graad vlees geëet, niet die oude koeien, niet nie C-graad, niet nie zoals ons met die woorden en die mens niet, nee, net die beste. Van die positie af, vat God hulle na heel onder toe, en hij hakt hulle met hakken aan hulle onderlippen, zoals ik in een vorige boodschap verduidelijk het, en hij zegt ja, serieus, vat hulle weg, want hulle luister niet van mij niet, en hulle stap. Kaal en nakend, zonder het draad leren, en een reis, een zonneskoek en kies, met verzoeken die hulle onderlippe aan elkaar vastgemaakt, voor honderden kilometers aan elkaar verneder. Als je tijd om toilet te gaan, die kon voor je stoppen voor jou om toilet te gaan, dit gebeurt soms so in die loop. Ik wil niet eens beginnen, denk aan die dames en die zwanger vrouwen. Wat een ongelooflijke vernedering! Kan je zien van waar of God mensen moet vat van waar hulle zelf gehouden, tot waar God hulle moet verneder en een poging om hulle eeuwige ziele te red? Want hulle wou niet zelf bijgen. Nie. Wou God het aan hulle doen? Nee, vrienden. Hij heeft alle 40 jaar kans gegeven van het Amos gesprek het tot het gebeurt. Het vierde kaart is nog. Van het Amos hier die woorden gesprek het, tot hij hulle een ballingskap weggevoerd het, was nog 40 jaar. Alsjeblieft mensen, hoor wat het ik vir julle gesê, bekeer julle tot mij, verneder julle voor mij, wees gehoorzaam, kom in die rechte verhouding met mij. Hulle ah, ah. Hulle hoogmoed het het aan hulle gedoen, 
en hulle sonde het dit aan hulle gedoen, nie God nie. Net so sal dit wees met die mensen van hier die wereld vandag. Denk jou daarin, om vanuit die gemakkelijke huise en paleise, met heerlijke kos en alles wat open toe maak en warm en koud maak, om vanuit te leven wat jy dier mense op je handen gedra word en aanbid word en, en, en al die voorrechten en liekshede van hierdie leven geniet, soos een God, een rockstar soos hulle sê, om verneder te word na die doodrijk en dan die hel, nog laar. Ewige gevangene straf, ewige foltering, en die hel is niemand, niks nie. Al wat jy daar is, al wat jy daar is, is een siel en foltering. Dis al. En die vernedering gaan plaasvind vir hulle wat hulle nie tot God bekeer nie. Wil God het die mens met het beleef? Nee vriend, hy wil nie, maar hoogmoed sal dit aan ons doen. Hoogmoed sal ons verneder. Hoogmoed sal ons afbring aarde. De sonde sal dit aan ons doen en daarom haat God het so. Amos sê verder en ek moet my haas, hy sê in vers 9, as daar 10 man in een huis oorgeblei het, sal hulle sterwe, en hy praat nou van die inval van die Assyriërs, vers 10, wanneer iemand sy bloed verwant, die een wat om wil verbrand, om op te hulle my bene uit die huis te verweider, en dan iemand wat in die achterste vertrekke is, sê, is daar nog iemand by jou, en hy antwoord nie, dan sal die persoon aan die voorkant van die huis sê, bly stil, want het is nie gepas om die naam van die Heere te vermeld nie, want kyk die Heere gee bevel, en hulle slaan die groot huis tot die pijn op, en die klein huis tot splinters. Wat sê hy hier? Hy sê die persoon wat inkom sal so bang wees vir die oordeel van God dat hy vir die achterste persoon sê bly stil, nou nou sê jy die naam van die Heere en dan kom al nog groter oordeel oor ons. Wat een vernedering. Wat een antiklimax. En dan gebruik Amos twee spreke typisch die boer wat hy was om die dwaasheid van hulle handeling vir hulle te probeer wees. Hy sê in vers 12 vir hulle, kan perde draf op rotse of kan een mens osse daarop ploe, kan een mens met osse daarop ploe, op rotse, dat jylle die recht in gif verander, en die vrug van gerechtigheid in wilde als, wat hy eindelijk vir hulle sê, is hy sê, wat er dwaas, sal een paard op rotse gebruik, want enige persoon wat een paard ken, weet dat een paardse hoewe, is nie geskik vir werk op rotse nie. Een bergbok met gespete klaukies, doen goed in die berge op rotse, nie een paard nie, Hy sê, wat er persoon by sy rechte verstand sal een rots probeer ploeg met een span osse. Maar jylle dink, jylle kan Godse wet veracht en niks sal met jylle gebeur nie. Ja, sê in vers 13, jylle wat bly is oor een nietige ding, wat sê, het ons nie dier ons eie krachthoorings gekry nie. Ek het hier die liksheid verwerf, ek het myself machtig en voorspoedig gemaakt. Klink baie na die renatie van iemand anders wat ons ken, en Jesaja 14 lees ons van Lucifer, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die jimmel, my troon verhef boor die sterre van God, en gaan sit op die berg van samenkomst, in die uithoeken van die noorde, ek wil klim boe op die hoogtes van die wolke, my gelijkstel met die allerhoogste, want het hy gesê, dit kom my toe. Ek is baie speciaal. En dan sê in vers 14, want kyk, ek gaan teen jylle, o huis van Israel, een volk opwek, spreek die Heere, die God van die leerskare, en hulle sal jylle verdruk van die ingang van Hamad af tot by die spruit van die vlakte. Toe Amos hier die woorde gespreek het, was die meeste van die soldaten wat hier die profesie sal uitvoer, nog nie eers gebore nie. Net die officiere, die meer senior manne was toe al in die lewe. Die soldate wat die werk gedoen het, was nog eers geboren nie. Soveel tyd wil God hulle gee, een tyd van genade, een rechtvaardige kans. Nou vriend, ons is thans weer in so'n tyd, ek is bijna klaar, ons is in die dispensatie van genade, die nazies en ook miljoene mens in ons land, Leef rustig onder geestelike narkose voort in hulle sonde en in hulle selfse. God is ver en klein in hulle gemoed. 
zelfvernedering en breek met zonde. En zelfgecentreerdheid is buiten die kwestie. Die dag van onheil is ons ver. Laat ons maak soos ons wil. Laat ons leef soos ons wil. En laat ons trots wees op ons zonde. Dit is die gevaar van hoogmoed en voorspoed. Die mensen van Samaria het ook so geredeneer. En die vernedering wat noodwendig gevolg het was verschrikkelijk. Kan ik jou vermoorden vraag, die van ons wat in hierdie gebouw is, ook die wat naar hier die boodschap gaan luister, is God groot en jij klein in jouw wereld beschouwen? Die manier hoe jij die leven zien? Of is jij groot en God is klein? Je ziet voorspoed samen met hoogmoed is oeverblinderij. Die waarheid is, God is baie, baie groot, en ek en jy, is baie, baie klein. God is baie skoon en heilig, baie, en ons, is baie veel. En hoe veiliger ons dit besef, hoe veiliger voor onszelf. Want dan zal ons hart lopen naar die troon van genade. In 1 Petrus 5, vers 5, dat zal niet opkomen, nie, ik zeg dit maar niet. 1 in Jacobus 4, vers 6. 1 in Spreken 3, vers 34. Sê God die volgende: Ik weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee ek genade. Gaan ons self besef hoe klein en hoe veil ons is, of moet God het voor ons wijs? Ek het besluit, ek wil niet. en God moet het voor mij wijs nie. Ek sal eerder laag bly voor hom. Ek sal maar heel tyd vir hom vraag, Heere, wat wil jy moet ek doen? Waar wil jy moet ek wees? Wat kan ik voor u doen? Hoe kan ons u naam verheerlik, Heere? Ek wil nie, hy God moet mij verneder nie. Ek wil nie, hy God moet my een dag, soos ek laas in een van die boodschappen gesê het, skoppend en skreeuwend voor sy troon laat kom, en van mij sê, gaan weg van mij af, jy wat die ongerechtigheid gewerkt het. Mag die Heere ons help, dat ons die groot sal wees in ons eie oor nie. Die mensen van Samaria was, dat het niet goed geëindig voor hulle nie. Kom ons bid saam. Jere sal even vanmorgen voor ons helpen om te zien hoe groot hij is en hoe klein ons is. Wanneer hij voorspoed oor ons toelaat, ek smeek hy Heere, temper ons dan die hy heilige gees. zodat so ons niet in ons harte zal denken. Met mijn eigen kracht het ik worrings verkrijg. Want dat is die genade. Dat is al wat het is. Zal hij ons helpen dat wanneer ons voorspoedig is, ons steeds nederig zal blijven. Klein zal blijven voor u. Zodat so ons niet ons hart het in u verhef en u uiteindelijk ons moet vernederen. Dank u, Heere. Ons vraag het in Jezus' naam. Amen.